നമസ്കാരം ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സർക്കാർ തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണോ അതോ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണോ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഹിന്ദു വിരുദ്ധത ഈ രണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രകടമായ മുഖമുദ്രയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സത്യം ഈ രണ്ട് മുന്നണിയും നമ്മളോട് പറയാറില്ല ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും എപ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് സർക്കാരിനൊരു ബാധ്യതയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ദേവസ്വം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദേവൻ്റെ സ്വത്ത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ്റെ ദേവതയുടെ സ്വത്ത് എന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും അധീനതയിലായിരുന്നതായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വകകളും സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ തന്നെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കേരളം രൂപീകൃതമായി എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ വരുന്നില്ല തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേറെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേറെ കൂടൽമാണിക്യൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേറെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേറെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വേറെ ഇവർ പ്രത്യേകം 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 നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മെമ്പർമാരെ ഇവർക്ക് നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതും കുറേ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതും ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേറെയുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേറെയുണ്ട് അതിനു മുകളിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ളത് ഇവർക്കെല്ലാം വലിയ കൊടിവെച്ച കാറും സൗകര്യങ്ങളും ശമ്പങ്ങൾ ശമ്പളവും എല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റെ പണത്തിൽ നിന്നും ഭക്തരിടുന്ന പണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മാത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അറുപത്തൊന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അന്തിത്തിരി തെളിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വരുമാനമുള്ളത് എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് മാത്രം ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ വരുമാനമുണ്ടായിട്ടും അതിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അന്ത്യത്തിരി തെളിക്കാനുള്ള സഹായം കേരള സർക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലും അങ്ങനെ തന്നെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തിനാണ് മതേതര രാജ്യത്ത് മതേതര ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനം ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്നും മുസ്ലിമിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവിൽ നിന്നും ജൈനിൽ നിന്നും പാഴ്സിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മതമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും നികുതിയായി വാങ്ങുന്ന പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പണമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ നാടിന് സൈനിക സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി മൺറോസ് ആയി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു വർഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത്രയും പണം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനോട് നിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാവകാശവും നടത്തിപ്പവകാശവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് മൺറോ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് അതായത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച എട്ട് ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനമായി ലഭിക്കും എന്നുള്ള ബോധം അന്നേ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേ മൺറോ സാഹിബിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവിനായി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ആവശ്യം വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ധനലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപമുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പലിശയായി ഒരു മാസം ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ആകെ ഒരു മാസത്തെ ചിലവ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വരെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും പലിശയായി ലഭിച്ചിട്ടും ബാക്കി നടത്തിപ്പ് ചെലവിന് ഒൻപത് കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ആരെയാണ് പൊട്ടന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിലല്ലാത്ത ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് ആ നാടിൻ്
ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലുമുള്ള ഫീസും എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ശബരിമലയിലെ ഒരു മണ്ഡലകാലത്തു നിന്ന് മാത്രം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കേരള സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഇങ്ങനെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടേക്കുള്ള റോഡുകൾ കേരള സർക്കാർ ടാർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിലയ്ക്കലിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സൗജന്യമായല്ല കേരള സർക്കാർ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കണക്കുകൾ കിഫ്ബി പ്രകാരം നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി രൂപ നിലയ്ക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ലൈനുകൾ വരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിന് പകരമായി പതിനായിരം കോടി രൂപ വർഷം അവർക്ക് നികുതി വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർ പറയുന്നില്ല പാർക്കിംഗ് ഫീസായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നില്ല ഭക്തന്മാരെയും ഭക്തകളെയും തല്ലിച്ചതയ്ക്കാനായി അയ്യായിരത്തിലധികം പോലീസ് ഏമാന്മാരെ ശബരിമലയിൽ വിന്യസിച്ചതിന് പോലും ഭക്തരിട്ട കാണിക്ക പണമെടുത്താണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിന് അവർക്ക് കൂലി കൊടുത്തത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർ പറയുന്നില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടി തിര നിക്ഷേപവും മാസാമാസം പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ പലിശയും ലഭിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ ശുചീകരണ മേഖലയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിയമസഭയിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ള മന്ത്രി പറയുന്നത് അമൃത് നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച പദ്ധതിയുടെ തുകയാണത് ശബരിമലയിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ആറന്മുളയും ചെട്ടികുളങ്ങരയും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രസാദം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തീർത്ഥാടക ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവിടുത്തെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് നൽകിയത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും ക്ഷേത്ര ഭൂമിയും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പ്രകാരം ആ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനും ആ ക്ഷേത്രത്തെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും ആൻവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട് കേരള സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്നും ഏതാണ്ട് അതിന് തുല്യം തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തു പോരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞാൽ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം സ്ഥിര നിക്ഷേപമുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്ന് പറയുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി സ്ഥിര നിക്ഷേപമുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു പക്ഷം കേരളം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം അതും ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ നിക്ഷേപം എന്നുള്ളത് ഒരു കള്ളക്കണക്കാണോ ആ നിക്ഷേപം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായിട്ടുള്ള തുക പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുവിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ പണം എടുത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഇവർക്ക് ഈ പണം എടുത്ത് ചെലവഴിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഇവർ പിൻവലിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു കോടതിയെയും ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള കോളേജുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടുത്തേക്കുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പണം പിൻവലിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം കൃത്യമായ റോഡിറ്
ശിങ്കടികളായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ പോലും കേരളത്തിലെ എസ് പി റാങ്ക് ഉള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും പാർട്ടി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് താഴെയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർമാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിമാരെ പോലെയുള്ള മെമ്പർമാരെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളിൽ പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വക മാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു വിഹിതം വാങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം തന്നെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി അൻപത് കിലോ സ്വർണം വിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള വാർത്തയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഇന്ന് മറ്റു പല മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും കൈയേറി അനുഭവിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസിന് പോയി ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആ കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് ചക്കോള്ളി ക്ഷേത്ര ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കടകളെല്ലാം കയ്യേറിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടകളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ളതാണെന്നും അതിൽ കൃത്യമായി വാടക പോലും ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ക്ഷേത്രഭൂമി കയ്യേറിയ മുഴുവൻ കടകളും ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി ഉണ്ടായിട്ടും അതൊഴിപ്പിക്കാനായി പോലീസ് എത്തിയിട്ടും അതിനെതിരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ആ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കയ്യേറ്റക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പോലീസിനെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ രാജ്യസഭാ എം ആയിട്ടുള്ള സോമപ്രസാദാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സോമപ്രസാദാണ് എന്നാൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവ് വരികയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ കണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപവും പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദേവന്റെ രക്ഷകർത്താവായി നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ചതിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇനിയെങ്കിലും ഉണർന്ന് ഐക്യത്തോടുകൂടി ഈ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ നിയമപരമായ രീതിയിൽ പോരാടിയാൽ മാത്രമേ ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമികൾ ദേവസ്വം ഭൂമികൾ തിരികെ ഏറ്റെടുക്കാനാവൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വീതം സ്ഥിര നിക്ഷേപമുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡുമാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശാന്തിക്കാർക്ക് പോറ്റിമാർക്ക് അവിടുത്തെ കഴകാർക്കും അവിടുത്തെ മേളക്കാർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലേക്ക് വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പറയുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപ പ്രളയത്തിലും അഞ്ച് കോടി രൂപ ഈ കൊറോണ സമയത്തും ഗുരുവായൂർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സമാജത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിനോ അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾക്കോ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ മാത്രമേ പണം ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പണം ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ പോലും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുവലത് രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളുടെ അടിമ കഴുതകളായിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൂമി മറ്റ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാത് നാട്ടിലെ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ നാടിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ ക്ഷേത്രം എന്നും കർഷക സംസ്കാരത്തിനും കലയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് രാജഭരണകാലത്തൊക്കെ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലും ഓരോ സ്കൂളും കോളേജും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര കലകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു
ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പോലും ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കിരുത്തിയ കാളക്കുട്ടികളെ ഇറച്ചി വിലയ്ക്ക് അറവുശാലകൾക്ക് വിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതികൾ തരം താണിരിക്കുന്നു